अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ मान में तो आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट थ्री लेकर आया हूँ तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज के दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है कि क्रिस्टलीय ठोस है क्वेश्चन क्या पूछा है क्वेश्चन आपसे पूछा है क्रिस्टलीय ठोस है और ये क्वेश्चन आपका यू पी एंट्रेंस एग्जाम 2011 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और जिस चैप्टर से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ये चैप्टर मैंने आपको अक्टूबर में ही पढ़ा दिया था अपने पहले चैनल पर यानी ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पहले भी सॉल्व कराया है जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो यहाँ पे आप लोगों को चार ऑप्शन दिख रहे होंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सक्कर यानी सरकरा क्रिस्टल ये ठोस क्या है तो ये आपकी शक्कर होती है ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है और आशा करता हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही भी किया होगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू आपका यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में मिश्रण है क्या पूछा है निम्नलिखित में मिश्रण है फिर उसके बाद यहाँ पे स्टील वायु चौक संगमरमर धावन सोडा ग्लूकोज तूतिया यानी कॉपर सल्फेट और पीतल और दूध ये आपका दिया है ठीक है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहे होंगे मैं ऑप्शंस को यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद करने की कोशिश कीजिए अभी तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा ही तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पीतल वायु स्टील और दूध ये सब क्या होते हैं आपके मिश्रण होते हैं ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बड़े आसानी से आप कर पाएंगे पीतल वायु स्टील दूध ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री आपका दिया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है अब यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा है इसका केमिकल फॉर्मूला एच टू एस होता है ये भी जान लीजिए आपसे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि एच टू एस गैस की गंध होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह आपको एच टू एस लिखा हुआ मिल सकता है क्योंकि ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहे होंगे तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन अरिहंत की बुक से कर रहे हैं तो उस बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है ये मैंने आपको पहले कई बार बताया हुआ है जब चैप्टर मैंने आपको ये पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया हुआ था ठीक है तो अरिहंत हंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है इसका करेक्शन जरूर कर लीजिएगा मैंने इससे पहले दो तीन बार आप लोगों को बताया हुआ है ठीक है तो चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सड़े हुए अंडे की यह आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और अगर आप अरिहंत की बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको ऑप्शन ए मिलेगा यानी मछली की तरह जो कि गलत दिया हुआ है तो इसका करेक्शन कर लीजिएगा ऑप्शन सी यानी सड़े हुए अंडे की तरह होती है ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोबारा आपसे पूछा जा सकता है अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर दिया है कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होती है क्या पूछा है प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होती है ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे यहाँ पे तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथेन क्या हो जाएगा मेथेन मेथेन का केमिकल फॉर्मूला आपका सी एच फोर होता है ये भी आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पे प्राकृतिक गैस की बात आई है ठीक है तो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मेथेन होती है कितना होती है 80 से 90 प्रतिशत तक कितना 80 से 90 प्रतिशत तक होती है इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है आपसे पूछा है कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होती है मेथेन होती है 80 टू 90 परसेंट आपकी होती है अब यहाँ पे प्राकृतिक गैस की बात आई है तो प्राकृतिक गैस का ऊष्मीय मान कितना होता है ठीक है ये सब टॉपिक मैंने आपको अपने पहले चैनल पर डिटेल में पढ़ाया हुआ है ये चैप्टर आपका दिया है ईंधन एवं ज्वाला वो चैप्टर मैंने आपको अपने पहले चैनल पर डिटेल में पढ़ाया है आप वहां पे जाके देख सकते हैं तो यहां पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि प्राकृतिक गैस का ऊष्मीय मान कितना होता है तो मैं आपको बता दूं इसका ऊष्मीय मान होता है 50 किलो जूल पर ग्राम कितना होता है पचास किलो जूल पर ग्राम ये भी आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक गैस का उष्मीय मान कितना होता है पचास किलो जूल पर ग्राम ये भी ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे पूछा है कि मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि यह और ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में पूछा गया है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह अधिक वास्तशील है यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि यह अधिक वाष्पशील है ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका दिया है एन ए टू एस ओ फोर है अब यहाँ पे एन ए टू एस ओ फोर लिखा हुआ है इसका केमिकल नेम मैंने आपको दो से तीन बार बताया हुआ है और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है तो आपको इसका केमिकल नेम बताना है कमेंट बॉक्स में आखिर इसका केमिकल नेम क्या होता है एन का इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर नहीं दे पाएंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका नाम मेंशन कर दूंगा केमिकल नेम मेंशन कर दूंगा ठीक है तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया है चार ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सामान्य लवण ठीक है ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन आपका क्या दिया है तो क्वेश्चन नंबर सेवन आपका यहाँ पे लिखा है कि फिनेप्थलिन का क्षारिय माध्यम में रंग होता है ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको पंद्रह दिन पहले ही करवाया हुआ था अपने पहले चैनल पर यह क्वेश्चन आपसे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में पूछा गया है तो यहाँ पे चार ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गुलाबी यानी फिनेफ्थलिन का चार ये माध्यम में रंग क्या होता है गुलाबी होता है ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर एट तो क्वेश्चन नंबर एट आपसे यहाँ पे पूछा है कि ऑक्सीजन गैस है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में पूछा गया है चार ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहे होंगे तो यहाँ पर आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारिय है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है बहुत इजी क्वेश्चन है ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारिय है अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोबारा आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन पूछा है कि अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है क्या पूछा है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में चैप्टर दिया है इम्पॉर्टेंट गैसेस यानी महत्वपूर्ण गैस है उसी चैप्टर से आपका है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी एफ ई प्लस एम ओ एफ ई मतलब आपका क्या होता है आयरन होता है आयरन या आप इसे लोहा बोल सकते हैं 
प्लस यहाँ पे एम लिखा है तो ये आपका मोलिप डेनम होता है क्या होता है मोलिप डेनम होता है यानी एफ प्लस एम ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन आपसे पूछा है कि गामा विकरण की चाल का प्रकाश की चाल से तुलना के संबंध में कौन सा सही विकल्प है ये आपको बताना है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है तो चार ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहे होंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गामा विकरण की चाल बराबर प्रकाश की चाल यानी गामा विकरण की चाल बराबर होती प्रकाश की चाल के यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको टोटल यहाँ पे टेन क्वेश्चन कराए हुए हैं और मैंने आज के इस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ठीक है तो अगर आज के इस वीडियो में कोई बात आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विथ मान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग